संविधान में वो यहाँ ले बने ठीक हो तो उसके बारे में पच्चालफर गरम ला धीरे रामरा प्रावधान हो रुपनी चल तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ले हर दाखिल है संविधान जारी कर दाखिल है उसको प्रक्रिया में उड़ा सानो समस्या वा सानो उड़ा चीज में हम लिखे ध्यान देनो बने कि उदाहरण को लागी संविधान सभा ले संविधान जारी करनो बंदा कई दिन पहले आवश्यक रूप में नागरिक संघ के ही मत हो लेको तो संविधान को बारे में तीमी को पनी डर रहा दस्तों बताए बात कस्तों खाल को अंतर वस्तु कस्तों खाल को कंटेंट संविधान में चांस हो बंदा ती मध्य इस ते उटा कुरा उदाहरण को लागी यो कार्य एक कार्यकारी नहीं को कार्यकारी न ये उटा जनता को अत्यंत ही जोरदार संग उठाई हुई है क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नहीं होती दूसरा पुराना मतलब प्रधानमंत्री ने मले निर्वाचन डालना पाई हो पाऊं बनने थे exactly निर्वाचन को मध्य मध्य हमले कार्यकारी चुनने पाऊं न पड़े बनने उटा मार्क थियो दूसरों जनता ले अभी मत उन लेके व्यक्त करेगा धर्मों के बारे में पनी एक प्रकार को सापेक्ष चेता वह धार्मिक स्वतंत्रता मात्र संविधान में भयपूर्ण चेतियों बंदा बड़ी चाहिए देना बनी जनता को भी मत दियो और को उन्होंने राष्ट्र को व्यवस्था को बारे में चाहिए अखंडता प्रति पनी आपने कंसेंसियन जाहिर करेगा थे यो चार चीज तेती बेला उपचारिक रूप में अपना स्वार्थ का बाटा आरु रखी परिक्रिया को मिले वोटा कुरा करी और वो कुरा असोच तीन गते बहुत तर साल सांझ जब पांच बजे हमने संविधान जारी करी हूँ राष्ट्रपति ने संविधान को घोषणा करी और त्यों दिन यहाँ ला संविधान सब सिंगो मध्यस्थ संयुक्त परिक्रिया वाटा अलग भाग होते हो उन लोगों को मार्क थे संवि� और सारी वने पे नहीं हमें लाय सम्मान करें जस्तो उन्हीं तो बनी वहाँ को मांग थी तो सामने समाधन करना सके ना परिक्रिया में यो चीज को समस्या रहने गए जले संविधान माती को अपन न तो मां प्रश्न आए ये उटा अब दूसरों संविधान जारी करी सके पची संविधान में कस्ता खाल का अंतर वस्तु हो रहे परे र संविधान जो संविधान को उद्देश्य क्यों, क्यों उद्देश्य को लागी, क्यों प्रपोज को लागी संविधान बनाये बनने को रा प्रस्ताव बनाये मूल्य कौन सा? उन्होंने करे का प्रतिज्ञा मत बनाये दिन तीन नोड़ा सुनाऊं ना जान चुके, यो टा अमर नेता हो ले वाते दिवाला को संविधान सभा लिखे प्रतिज्ञा करे बने सामंती निरंकुश केंद्रीकृत रेखात्मक राज्य व्यवस्था ले सीजना करे का सभी प्रकार का विभेद रोध पूर्ण को अंतिम करनी भन्नो मूल्य प्रतिज्ञा करे अब जोग जस्तो लाग सा अब जोग जस्तो लाग सा अब यो चार वर्ष को अवधि में आज संविधान दिवस को चौथ वर्ष हम पार कर चौथों वर्ष में प्रवेश कर आज हे यो समस्या जीव का ती हो झन बढ़े गयो भाई दोब्बर करे में उफू संलग्न आपू संलग्न भे कति ठूल दुर्भाग्य तभी भन्न न आपू नहीं प्रपरेटर को रूप में उन्होंने संलग्न भे आज हर एक सीमांत वर्ग समुदाय को मानस प्रश्न नंबर एक इसी प्रेजेंट गयो कि मानव एकात्मक राज्य बने सब भाग सामंती रिरंकुश राज्य हो संघात्मक राज्य बने सब भाग महान राज्य प्रणाली हो उ को बुझाई में अभी व्यवस्था में हमी गये रो संविधान हमें जारी करना पाएं ये सारा विभेद रारा ये असमानता हम अंत्य लिखित प्रतिक्रिया करू मानसले संविधान जारी कर पत्ताए एक वर्ष पर्खे दुई वर्ष पर्खे तीन वर्ष पर्खे आज चार वर्ष भो कहीं उपलब्धि भैन मैं प्रतिक्रिया कुरा कर दूसरों इनले संविधान को प्रस्ताव बनाने में केले के बने आर्थिक समानता रा संबंधित को इनले कुरा करे। आमी पूरा संबंधित इन्हें पाले दिन से बने जो जाहिज कुरा थे जो नेपाल रा नेपाली को आवश्यक आते हो। मतलब बोला स्प्रेंड दिलाऊं इन्हों ले आर्थिक संबंधित दिन से बने रा बहुत तर सालों सोच तीन � यो नेपाल धरती में जन्मे होने जन्मदी उल्लेख तीन सार करोड़ को रीण से आपनों थापलों में से बोगनु पड़ने से मतलब राहुल चांसु करीब एकहार खर्व को आराहरी को रीण से आज नेपाल में पुजगुसिंह ने आर्थिक संबंधी इन लोगों को रह गए और अरुत छोड़ दिन उस व्यवस्था संचालन को लागी भनेरा अरबों अरबों 
म प्रेसलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिन्छु उनले लेखा कुरा है मैले भन्या कुरा हैन प्रस्तावना हेरेर म प्रकाशन आउला तिनीहरु म पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको म प्रत्याभूति गर्छु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको म प्रतिबद्धता मान्यता प्रति म कमिटेड छु भन्ने पनि इनी लिखित प्रतिबद्धता गरे आज अवस्था हेर्नुस आज 13 वटा संवैधानिक निकायको परिकल्पना संविधानले गरेको छ ती 13 वटा निकायमा एक तिहाइ भन्दा बढी पदाधिकारी आजको दिनमा रिक्त छ तीनटा संवैधानिक आयोग मात्र एउटा पनि पदाधिकारी छैन पाँच वटा संवैधानिक आयोगमा केवल एक जना पदाधिकारी छ अनि यी यी निकायलाई कसरी नियन्त्रित र निर्देशित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा एकपछि अरु कानून चाहिँ उ बनाउँदै गएका छ भन्दा यी जति पनि उनले अलिखित गफ त इनले कुनै दिन बाँकी राखेनन् तपाईले अघि इनीहरुले इनीहरुले भन्दै गर्दाखेरि तपाईले इंगित गरेको नेतृत्व तहमा बस्ने केही सीमित नेताहरु अथवा आबोको शासकीय प्रक्रियाहरुमा पुराना विकृतिहरु नआउन भनेर सुझावहरु दिइए थियो जुन कुरा तपाईले उठाउनु भयो तर वास्तवमा तर त्यसमा झन गनाएका मान्छेहरु अथवा अथवा नेताहरु झन गनाउँदै गए झन गिर्दै गएका छन् जनताको नजरमा त्यो त हो नि भने अहिले एउटा शब्द एकदमै मलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण हाले प्रयोग के गर्नु भन्ने कि हामीले भन्ने कि के थियो भन्दा हिजो खराब थियो हिजोको व्यवस्था ठीक थिएन जनताको हितमा थिएन आज हामी त्यो केसेस पनि दोहोरिन दिदिनु हिजोको प्रवृत्तिलाई हिजोको खराबीलाई भन्ने तिनीहरुले भनेको हो नि त भने संविधान सभाको लागि हामीले 8 वर्ष हामीले काम गर्यौ र त्यो दुईटा संविधान सभाको लागि करिबियो मुलुकमा 600 अरब जति पैसा चाहिँ खर्च भएको रहेछ समझनुस् त्यति बेला उनीहरुले जनता समक्ष व्यक्त गर्न कुनै चीज नै बाँकी छैन उनीहरुले पञ्चायतको उनीहरुले विरोध गरे त्यो भन्दा पहिलेको राणा शासनको उनीहरुले विरोध गरे त्यति मात्रै कहाँ हो र जुन दिन यो मुलुक एकीकरण भयो यो नयाँ नेपाल वा नेपाल नामकरण भयो त्यो दिनदेखि आजसम्मको नेपालको हरेक कण कण र पात पातलाई उनीहरुले नाङ्गे झार बनाएर चाहिँ उनीहरुले आलोचना गरे र के भने भने हिजोको राज्य अत्याचारी थियो अन्याय थियो जनताको हितमा थियो दलितको हितमा थियो मधेशीको हितमा थियो जनजातिको हितमा थियो महिलाको हितमा थियो अब यो सब चीजको निर्मूल हुन्छ हामी क्रान्तिकारी प्रगतिकेर देखाएका आशा सपना सब एकपछि अर्को झुटमा बदले मैले त तपाईलाई तथ्याङ्क मैले देखाएँ नि त 